பொறுப்புனை தான் ஓகேங்களா இப்போ இங்கே உதாரணத்துக்கு இங்கே ஒரு எட்டு இங்கே ஒரு பன்னெண்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் என்ன ஆகும் இந்த நாலு பாவமும் அவுட் ஆகிடும் அதாவது தனியாக டூ வீலரில் போயிட்டு ஒரு லாரியில் மோதி ஆக்சிடெண்ட் ஆகுது ஒன்று குடும்பத்தோடு வேனில் போயிட்டு ஆக்சிடெண்ட்டாக என்ன சார் ஆகும் அந்த மாதிரி சார் அதாவது ஒரே ஒரு பாவம் எட்டு பன்னெண்டு தொடர்பு கொண்டால் அதனுடைய பிரச்சனைங்கிறது ஒரு பாவத்துக்கு மட்டும் நாலஞ்சு பாவம் சேர்ந்து வந்து எட்டு பன்னெண்டு தொடர்பு கொண்டா அது மோசம் நாலஞ்சு பாவம் வந்து நல்ல பாவத்தை தொடர்பு கொண்டா அது சூப்பர் ஓகேங்களா அந்த மாதிரி நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் சார் அந்த வகையில் இங்கே ஒன்றாவது பாவத்தை பார்த்தாச்சு இப்போ ரெண்டாவது பாவத்துக்கு வரும் சார் ரெண்டாவது பாவத்துடைய உப நட்சத்திரம் யார் இனிமேட்டு கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக போயிடுறேன் ரெண்டாவது பாவத்துடைய உப நட்சத்திரம் வந்து ராகு அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாவ முனைகள்லேயே ஒரு ஜென்ரலான ஒரு இதுவும் இருக்குது சார் இந்த பாவ முனைகளில் மொத்தம் பன்னெண்டு இட்டு மூணு முப்பத்தாறு பிளானட் இருக்குது சார் ஜென்ரலாக இது வந்து ஒரு பொது விதியாக எடுத்துக்கலாம் அப்படியே நம்ம எடுத்துக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்போ ஜென்ரலாக ஜென்ரலாக இருந்தால் அசிவப்பாக இருக்கிறவங்க போய் சொல்ல மாட்டாங்க கருப்பாக இருக்கிறவங்க போய் சொல்லுவாங்க இது பொதுவாக ஓரளவுக்கு செட்டாக தான் ஆகும் என்ன சார் சொல்கிறாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி சார் ஒரு பொதுவான ஒரு ரூல் ஜென்ரல் ரூல் அதை லுங்கி கட்டிகிட்டு வரவங்க கொஞ்சம் முரட்டுதனமாக இருப்பாங்க காவி கட்டுறவங்க கொஞ்சம் நல்லா இருப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஓகேங்களா இது எல்லா நேரத்துலேயும் சரியாக வராது இருந்தாலும் கூட ஒரு அடிப்படையாக இந்த முப்பத்தாறு பிளானட்டில் சுப கிரகம் எத்தனை அசுப கிரகம் எத்தனை அப்படின்னு ஒரு கால்குலேஷன் பண்ணலாம் ஜென்ரலாக அதாவது வேலை இல்லை பொழுது போகல அப்படின்னு அதெல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்கலாம் கிளைண்ட் உட்காரும் போது இதெல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்கூடாது கிளைண்ட் உட்காரும் போது இப்போ பண்ணுற ரூட்டு தான் இது வேலை இல்லை சும்மா இருக்கும் அப்படின்னு ஆராய்ச்சி பண்ணுறோன்னா நான் உங்கள் ஜாதகத்தை போட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணால் இதில் எத்தனை கிரகம் சுப கிரகம் எத்தனை கிரகம் அசுப கிரகம் பார்க்கணும் சுப கிரகம் அசுப கிரகம் ரெண்டும் ஒரே பண்ண தான் தரும் ஓகேங்களா ஆனால் அதே நேரத்தில் சுப கிரகங்கிறது கொஞ்சம் சாஃப்டாக பண்ணும் அசுப கிரகம் கொஞ்சம் ஹார்டாக பண்ணும் அதனால் சுப கிரகமாக இருந்தால் கொஞ்சம் கூடுதல் சிறப்பு அதாவது கையெழுத்து அழகாக இருந்தால் மார்க் போடுவாங்களா சார் வாத்தியார் அதுக்காக ராமாயணத்தை இதில் மார்க் போடுவாங்க ஒரே விஷயத்தை நல்ல அழகாக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஒன் டூ த்ரீன்னு போட்டால் அதை பார்க்கும் போதே வாத்தியாருக்கு ஒரு அந்த மாணவர் மீது கண் யாருமே தெரியாது ரேண்டம் நம்பர் தான் இருந்தாலும் அந்த கையெழுத்து அழகாக இருக்கும் போது ஒரு மரியாதை வருது பார்த்தீங்களா கூடுதலாக கொஞ்சம் தப்பு இருந்தாலும் சரி பரவாயில்ல அப்படின்னு விட்டுருவார் இதே கையெழுத்து கச்சா மனுஷன் கச்சா மனுஷன் இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா நல்லா எழுந்தாலும் கூட அது என்னால் கொஞ்சம் விருப்பு உண்டாகும் பட் அதுக்கும் மார்க் உண்டு இருந்தாலும் அந்த இமேஜ் ஒரு அஞ்சு மார்க் வந்து குறைச்சிடுவார் சார் அவர் உள் மனசு என்ன பண்ணுனா தேவையில்லாமல் அவனை எதிரியாகவே பாதிக்கும் இவன் சரியில்லை சரியாக கையெழுத்து இல்லை திரு கிறுக்குதனமாக எழுதியிருக்கான் இவனுக்கு என்ன அறிவு இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரியே ஒரு ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் அதே மாதிரி ஆனால் அதே நேரத்தில் நல்ல அழகாக நல்ல பிரமாதமாக ஒரு பிசிக்ஸ் சப்ஜெக்டில் ராமாயணத்தை எழுதி வச்சுருந்தா எவனா ஒரு மார்க்காவது போடுவாங்களா அது போட மாட்டாங்க கையெழுத்துங்கிறது ஒரு கூடுதல் தகுதி அதே மாதிரி தான் இந்த பிளானட்னு பார்க்கும்போது இந்த முப்பத்தாறு பிளானட்டில் எத்தனை பிளானட்டு சுப கிரகம் எத்தனை பிளானட் அசுப கிரகம் அப்படின்னு கவுண்ட் பண்ணிக்கலாம் நிறைய பிளானட்டு சுப கிரகம் பார்த்தா அது ஜாதகர் நல்லா இருப்பார் ஜென்ரலாக ஒரு பொது விதி ஒரு அஞ்சு மார்க் போட்டுக்கலாம் சார் நூற்றுக்கு அஞ்சு மார்க் போட்டுக்கலாம் சார் நிறைய கிரகங்கள் சுப கிரகம் பாதிக்கு மேலே இருந்தால் அது நல்லது இல்லைனா வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் லைஃப்பில் கொஞ்சம் சின்ன சின்ன தடைகள் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துக்கலாம் ஒரு ஷார்ட் கட் மெத்தட் இது ஓகேங்களா இந்த புள்ளி அதாவது நாம் பிறக்கிற இந்த புள்ளியில் எங்கே பார்த்தீங்கன்னா லக்னத்தில் பார்த்தீங்கன்னா குரு சனி சாரி குரு புதன் சனி இதில் மெயினாக என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சப்ளாடுக்கு நிறைய வேல்யூ சார் சப்ளாடு எடுத்துக்கிட்டாவே ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டு பன்னெண்டு சுபகரங்களாக போயிடுச்சு இது ஒரு சிறப்பு வாய்ப்புன்னு எடுத்துக்கலாம் இந்த சுப கிரகம் அசுப கிரகம் ஒரு ஆமைக்கு இன்னும் ஒன்று விரைந்து செல்லக்கூடிய கிரகம் மெதுவாக செல்லக்கூடிய கிரகம் உதாரணத்துக்கு விரைந்து செல்லக்கூடிய கிரகம்னா சனி ராகு கேது குரு இது வந்து இந்த பாவமணிக்கு சப்ளாடாக இருந்தால் அதாவது மெதுவாக செல்லக்கூடிய கிரகம் இது விரைந்து செல்லக்கூடிய கிரகங்கிறது சூரியன் புதன் செவ்வாய் சுக்கரன் 
சந்திரன் சந்திரன் மட்டும் தான் இந்த போட்டோம் இது குழப்பமான கிரகம் இது விரைவு ஒரு ஊருகா மாதிரி எடுத்துக்கலாம் சார் இது வந்து ஜென்ரலாக பலனை வந்து நிர்ணயிக்காது அதாவது சுப கிரகமாக இருந்தால் உதாரணத்துக்கு ஏழாவது வீட்டு சப்ளாடு சனியாக இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் லோ கிளாஸ் பீப்புள் தான் நம்மளை சந்திப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி இப்போ லோ கிளாஸ் பீப்புள் ஒரு பெரிய வியாபாரி இருக்கார் அவர் லோ கிளாஸ் பீப்புள் ஒரு நாளைக்கு ஆயிரம் பேர் அவர்கிட்ட ஒரு பொருள் வாங்குறார் அவர் வருமானம் தானே அப்போ சனி வந்து ஏழாவது வீட்டுக்கு சப்ளாடாக இருந்து அது வந்து ரெண்டு நாள் ஆறு பத்துனா உங்களுக்கு சனியாக இருந்தால் உங்களுக்கு பிரச்சனை அப்படிங்கிறதுலாம் இல்லை இருந்தாலும் அந்த சின்ன ஒரு தோஷத்தை கொடுக்கும் அந்த சந்திக்கக்கூடிய நபர்கள் வந்து அவரை விட கொஞ்சம் லோயர் லெவல் தான் இருப்பாங்க ஏன்னா ஏழாவது பாவம் சந்திப்புங்கிறதால நம்ம சந்திக்கக்கூடிய நபர்கள் வந்து லோ கிளாஸ் பீப்புளாக இருப்பாங்க இல்லைன்னா வயதானவர்களாக இருப்பாங்க ஓகே அது சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி சனியோட காரகம் என்னவோ அந்த காரகத்தில் இருக்கக்கூடிய நபர்களாக இருப்பாங்க இதே குருவாக இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் குருவாக இருந்துச்சுன்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு இயற்கையாகவே பெரிய பெரிய மனிதர்களுடைய பழக்க வழக்கங்கள் ஆன்மீகவாதிகள் மத போதகர்கள் இவங்கக்கிட்ட நிறைய நட்பு இருக்கும் ஒரு மரியாதைக்குரிய நபர்களை அடிக்கடி சந்திச்சுட்டு இருப்பாங்க சுக்கரனாக இருந்தால் அடிக்கடி பெண்கள்கிட்ட சந்திப்பாங்க ஒரு ஒரு கிளைண்ட் உதாரணத்துக்கு ஃபேன்சி கடையில் வரவங்க யார் சார் இருப்பாங்க சுக்கரனாக தானே இருந்து பெண்களாக தானே இருப்பாங்க இந்த மாதிரி சார் இது வந்து ஒரு பொது வீதி அதாவது நம்ம காரகத்தை விரிவுபடுத்தி சொல்கிறது இந்த சந்திப்பு யார் அதிகமாக வந்து சந்திக்கிறாங்க இப்போ ஜோதிடம் நீங்கள் தொழிலுக்கு வந்தீங்கன்னா ஐந்தாவது பாவம் தான் ஜோதிடம் அப்போ ஐந்தாவது பாவம் ஜோதிடம்னா நீங்கள் மற்றவர்கள் ஆலோசனை கூறுகிறீர்கள் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஐந்தாவது வீட்டு சப்ளாடு என்னவோ அதனுடைய காரகம் ரீதியான மக்கள் தான் அதிகமாக வருவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அது ஜென்ரலாக ஓகேங்களா ஏழாதுங்கிறது இப்போ ஜென்ரலாக பொதுவாக எல்லாருக்கும் எல்லா தொழிலுக்கும் எல்லாருக்கும் சொல்லக்கூடியது இப்போ ஜோதிடர்கள் அப்படின்னா உங்கள் ஜாதகத்தில் ஐந்தாவது வீடு எப்படியோ அந்த கிரகத்துடைய நபர்கள் அந்த கிரகத்துடைய காரணங்கள் இப்போ செவ்வாயாக இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் எப்போ பார்த்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சாஃப்டாக இல்லாமல் கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கிற மாதிரி நல்லா வீரமாக பேசுகிற மாதிரி செவ்வாய் கெட்டு போனால் பிரச்சனை நல்லா இருந்தால் வீரம் அந்த மாதிரி வச்சுங்களேன் இது வந்து இது இந்த சுப கிரகமாக இருந்தால் இந்த மாதிரி இருப்பு இந்த சனி செவ்வாய் ராகு கேட்குல கொஞ்சம் வில்லங்கமான கிரகம் அதாவது இருக்கிற சுப கிரகத்தில் ரொம்ப டாப்பான கிரகம் குரு அதுக்கப்புறம் இணையாக இருக்கக்கூடிய கிரகம் சுக்கரன் அதுக்கப்புறம் புதன் அதுக்கப்புறம் சூரியன் அதுக்கப்புறம் வளர்பிரிய சந்திரன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் சனி இருக்கிறதுல மோசமான கிரகம் அதுக்கப்புறம் செவ்வாய் சனியோட தம்பி வந்து ராகு செவ்வாயோட தம்பி வந்து கே தம்பியில் ரெண்டும் ஒரே மாதிரி காரகத்தை வச்சுருக்கிறதால ஓகேங்களா ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இதுக்கு என்ன தச வருஷமோ கிட்டத்தட்ட அதே தான் இருக்குது இதுக்கு என்ன தச வருமோ அதே தான் இருக்குது இதனுடைய நிறம் என்ன கருப்பு இதுக்கு என்ன சங்கரம் சாம்பல் நிறம் இதுக்கு சிவப்பு இது கருஞ்சிவப்பு ஓகேங்களா அப்போ கிட்டத்தட்ட இதே மாதிரி தான் வரும் ஓகேங்களா இந்த சுபகிரகங்கள் வந்து ஒரு ஜாதகத்தில் எந்த ஏரியாவில் அதிகமாக இருக்குது இப்போ லக்ன பாவத்தில் வெறும்னே இங்கே செவ்வாய் சனி ராகு இப்படின்னு இருந்தாவே கொஞ்சம் ரஃப்பான ஆள் அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்துக்கலாம் சார் அதை மென்மைத்தனம் கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கும் அதாவது ஒரு விஷயத்தை குரு பண்ணுறதுக்கும் ஒரு விஷயத்தில் செவ்வாய் பண்ணுறதுக்கு வித்தியாசம் இருக்கு சனி பண்ணுறதுக்கு வித்தியாசம் சனி வந்து ஒரு ஜாதகத்தில் பத்து தொடர்பு பண்ணுறதுக்கும் குரு பத்து தொடர்பு பண்ணுறதுக்கும் வித்தியாசம் 
ரெண்டுமே தொழில் தரும் சனிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிக்கிற மாதிரி அதை நான் புக்கில் எழுதியிருப்பேன் இந்த லோக்கல் பஸ்ஸுக்கும் பாயிண்ட் டு பாயிண்ட் பஸ்ஸுக்கும் நான் சொல்லியிருப்பேன் சுக்கரன் அப்படின்னும் போது அது ஒரு தன்மையில் இருக்கும் ஓகேங்களா சுபகிரகமாக இருக்கும்போது அந்த ரூட் அது கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் அதாவது கிரகங்கள் வந்து நமக்கு கட்டடம் மாதிரிங்கிறது பாவம் சார் அது பெயிண்ட் அடிக்கிற மாதிரி அது கிரகக்காரம் பாவக்காரங்கிறது வீடு லேண்டிலிருந்து கட்டடம் வரைக்கும் எல்லாம் பாவக்காரங்க தான் கிரகக்காரகம் பெயிண்ட் அடிக்கிறோம் பார்த்தீங்களா அது கிரகக்காரம் இப்போ பாருங்க ஒரு வீடு நல்லா கட்டி இருக்கு பெயிண்ட் அடிக்காமல் இருக்கு அப்போ என்ன ஆகும் கொஞ்சம் ஒரு அழகு கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கு இல்லையா அதாவது பலனை மெருகேற்றி சொல்வதற்கு இந்த கிரகக்காரகம் பயன்படும் இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ இந்த ஜாதகத்தையும் எடுத்துக்கலேன் இந்த ஜாதகத்தில் ஏழாவது வீட்டு சப்ராடு யார் ஏழாவது வீட்டு சப்ராடு புதன் புதன் அப்படின்னா குருவுக்கு அப்படி ஆப்போசிட்டு சார் குருனா ஆசிரியர்னா புதன்னா மாணவன் நம்ம ஜோதிட ரீதியாக ஒவ்வொரு பிளானட்டுக்கும் ஒரு விஷயத்தை சொல்லும் போது குருனா ஆசிரியர் புதன்னா மாணவன் ஓகேங்களா நம்ம புராயண கணத்தில் நிறைய கதைலாம் சொல்லுவாங்க பழைய இருக்கு அவர் பொண்டாட்டி இவர் எழுதிட்டார் இவர் பொண்டாட்டி அவர் எழுதிட்டார் இதெல்லாம் வேற ஜென்ரலாக ஏன் புதன் வந்து மாணவன் சொல்கிறோம் புதன் வந்து இளமைக்கு காரகன் மாணவர்கள் தான் ரொம்ப இளமையாக தான் இருப்பாங்கிறது பொதுவான கருத்து சார் மாணவர்கள் தான் என்ன சார் இளமையாக தானே இருக்கும் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா மாணவர்களும் இளமையாக தானே இருக்காங்க கற்றுக்கொள்ளும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக வயசு இல்லைனா வயசானவங்க கற்றுக்கினா அவங்க இளமையாக ஆயிடுறான்னு அர்த்தம் இங்கே புக் எடுத்து படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டிங்கனாவே நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க புதுசாக இப்போது இளமையில் வராது கண்ணி பேச்சுன்னு சொல்கிறோம் ஒருத்தர் முதல் முதல்ல அப்போ தான் மேடையில் பேசுகிறாரு வயசு எழுபது வயசு ஆகுது அவர் என்ன சொல்வார் இது என் கண்ணி பேச்சுன்னு சொல்வார் சொல்கிறா இல்லையா அப்போ முதல் முதலில் அப்படின்னும் போது அது புது ரகம் இப்போ நல்லா ஃப்ரெஷ் கேண்டிடேட் இப்போ நீங்களாம் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷுன்னு இருக்கீங்க நீங்களாம் புது அவர் புதுசாக வந்திருக்காருங்க அப்படின்றோம் இப்போ என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட் ஒருத்தர் அருண் இருக்கார் வயசு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி நாலு வயசு தான் அவர் அவர் சீனியர் பர்சன் அவர் எங்கள் குரூப்புக்கு ஒரு நா நாற்பது ஐம்பது பேருக்கு அவர் கிளாஸ் எடுத்துட்டுருக்காரு அவர் சீனியர் பர்சன் ஒருத்தர் என்கிட்ட கேட்குறாரு சார் அவர் ரொம்ப சின்ன சார் அவர் ரொம்ப சீனியர் சார் அப்படின்றார் சீனியராக எவ்வளோ வயசு சார் ரொம்ப சின்ன வயசு மாதிரி இருக்குது அவர் வயசு இருபத்தி நாலு வயசு சார் அப்போ சீனியர் இருக்கீங்க அவர் நாலு வருஷமாக படிச்சுட்டு இருக்காருல்ல நீங்கள் இப்போ தானே வந்திருக்கீங்க அவர்கிட்ட டவுட் கேளுங்க அந்த மாதிரி சார் புதன் என்பது உங்களுக்கு புதுமையான புது புது விஷயத்தை யார் யாரெல்லாம் கற்றுக்கிறாங்களோ அவங்க புதனுடைய காரணம் புதன் என்பது மாறிக்கொண்டே இந்த மூணாவது பாவத்தில் என்னென்ன காரணம் இருக்கோ அதெல்லாம் புதனுக்கு நம்ம போட்டுக்கலாம் அதனால் அப்போ இங்கே சந்திப்பு எல்லாருமே மாணவர்கள்கிட்ட அதிகமான சந்திப்பு எனக்கு வரக்கூடிய கிளைண்ட்டு எல்லாமே வந்து அதிகமாக மாணவர்களை சந்திக்கிறது தான் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஒவ்வொரு கிளாஸில் சந்திக்கிறது இந்த மாதிரி அமைப்பு ஓகேங்களா ரெண்டாவது இது சனி அப்படிங்கிறதும் சுக்கரனுங்கிறதும் கொஞ்சம் டாமினேஷன் கம்மியாக தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் சனி வயதானவர்கள் நம்ம இங்கே சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி பிடிச்சிக்கலாம் சார் லோ கிளாஸ் பீப்புள்னு எடுத்துக்கலாம் சனிக்கு ஓகேங்களா அல்லது வயதானவர்கள் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் சனிக்கு வந்து பழசுன்னு பேர் சார் ஏன் சனிக்கு பழசுன்னு பேர் சார் சனிக்கு மட்டும்தான் அன்றி மற்ற கிரகெல்லாம் ஷார்ட்டாக முடிஞ்சிடும் சனி மட்டும் தான் முப்பது வருஷம் சுற்றி வருது இல்லையா ஒரு ராசி மண்டலத்தை அதனால் சனிக்கு மட்டும் ஓல்ட் அப்படின்னு அதாவது ஆயுள் காரணம் வச்சுருக்கோம் அப்போ வயசானவங்க அவர்களையும் அதிகமாக சந்திப்பார்கள் இப்போ இவங்க மூலமாக பிரச்சனை இருக்கா என்னங்கிறது இது நின்ற ஸ்டார் சப்பு மூலமாக தான் நமக்கு தெரிய வரும் அதுக்கப்புறம் சுக்ரன் பெண்கள் அப்படிங்க இது இதனுடைய சதவீதம் கொஞ்சம் கம்மி இதனுடைய சதவீதம் ரொம்ப அதிகம் இதனுடைய சதவீதம் இதை விட கம்மி இதை விட அதிகம் அந்த மாதிரி சதவீதம் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி நம்ம வந்து பாவக்காரகத்தை அந்தந்த இப்போ ஜோதிடம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஐந்தாவது வீட்டு சப்ளாடு வந்து சுக்கரனாக இருக்கு சப் சப்ளாடு சுக்கரனாக இருக்கு இப்போ எங்கிட்ட ஜாதகம் பார்க்க வரவங்க பெரும்பாலும் பெண்களுடைய பங்களிப்பு கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்கும் ஜாதகம் பார்க்குறவங்களே மெயினாக பெண்கள் தான் ஆயிடுச்சுலாம் அது வேறு விஷயம் ஜென்ரலாக இங்கே சுக்கரனாக வரத்தான் எனக்கு என்ன எடுத்துக்கிறோன்னா பெண்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு வந்துட்டு இருப்பாங்க ஒன்று ரெண்டாவது பெண்கள் வந்து பத்து பேர் பேச்சானா ஆறு பேர் டெவலப் ஆகிடுவாங்க ஆண்கள் பத்து பேர் பேச்சானா ஒருத்தர் தான் டெவலப் ஆகுவாங்க இது என்னுடைய ஜாதக அமைப்பு உதாரணத்துக்கு டெலகிராம் எடுத்தீங்கன்னா வெண்ணியான ஒரு அம்மா அவங்க தான் பயங்கரமாக பேசிகிட்டு இருப்பாங்க இப்போ ரீசெண்டாக நீங்கள் டெலகிராம் குழுன்னு பண்ணி இப்போ பட்டி மன்றம் நடந்தது அதை பார்த்தீங்கன்னா அத
இதே சனியோ அல்லது செவ்வாயோ ராகுவோ கேதோ நல்ல விஷயத்துக்கு வராமல் எப்போ பார்த்தாலும் உட்காந்து இப்போ சனி வந்து அஞ்சாவது எட்டு சப்பாடாக வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க சார் வரவன் ஜாதகத்தை கொடுத்து மூக்க செஞ்சுட்டு இருப்பான் பிரச்சனை அந்த பிரச்சனை இந்த பிரச்சனை ஒரு சந்தோஷமான சூழ்நிலை வராது எல்லாமே இருக்குது இந்த கிரகக்காரங்கிறது அது சூழ்நிலையை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ இதே சனியாக வந்துட்டு அது பதினொன்று காமிக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்ன சொன்னால் இங்கே துக்கம்லாம் சொல்லக்கூடாது வயசான நபர் நம்ம நல்லா புகழ்ந்துட்டு இருப்பார் இந்த சனிங்கிறது வயசான நபர் இங்கே சோகம் எடுத்துக்கூடாது ஒரு ஒரு பிரச்சனைன்னு வந்து அதுக்கு நம்ம நல்ல சால் பொறுமைன்னு எடுத்துக்கணும் அதாவது இந்த சனி அப்படிங்கிறது ரெண்டு காரகம் இருக்குது சார் மந்தம் அப்படிங்கிறது சனியோட காரகம் தான் நிதானம்ங்கிறது சனியோட காரகம் தான் இது எட்டு பன்னெண்டுனா மந்தம் ஏழு பன்னெண்டு நிதானம் நீங்கள் பாருங்கள் மந்தத்துக்கும் நிதானத்துக்கும் டிஸ்டனில் பாருங்கள் ரெண்டும் ரெண்டுத்தோட இயல்பும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் மந்தம்னா என்ன சார் ஸ்லோவாக இருக்குது நிதானம் என்ன ஸ்லோவாக இருக்குது ஆனால் வார்த்தை வித்தியாசம் வருது பார்த்தீங்களா மந்தம்னா வேகமாக இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் ஸ்லோவாக இருக்குது நிதானம்னா மெதுவாக இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் மெதுவாக இருக்குது ஒரு கூட்டத்தில் வண்டி ஓட்டிட்டு போகிறோன்னா எழுபது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வண்டி ஓட்டு போக முடியாது நிதானமாக தான் வண்டி ஓட்டு போகும் அதான் புதுசாக இருக்கும் அங்கே போய்ட்டு நான் நூறு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் தான் வண்டி ஓட்டும் அப்படின்னா பிரேக்காக பிடிக்க மாட்டேன் அப்படின்னா யார் மேலே மோதலாக இருக்கும் அப்போது அங்கே நிதானம்னு பேர் ஓகே மந்தம் அப்படிங்கிறது வீடு பத்தி எழுதும் போது நாங்கள் உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு தான் முடியுமா நான் சாப்பிட்டுட்டு மூணு இட்லி இருக்குது இப்போ சாப்பிட்டு தான் நான் வருவேன் முடியுமா அப்போ எழுது ஆக்டிவாக இருக்கும் அப்போ கிரகங்களுடைய காரகமும் பாவத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அது மாறுது அதே மாதிரி செவ்வாய்ங்கிறது முரட்டுதனம் பேர் முரட்டுதனம் வீரம் ரெண்டும் பார்க்கறதுக்கு ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு முரடன் அப்படின்னா என்ன ஒரு விஷயத்தை ரொம்ப தைரியமாக எதிர்கொள்றவங்க முரட்டு முரட முரடர்கள் கிடைச்சு அது எட்டு பன்னெண்டு இது ரெண்டாக ஓகே இந்த மாதிரி நம்ம கிரகத்தோட காரகத்தை பாவத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம செயல்படும் போது நாம் அதை புரிஞ்சுக்கணும் அப்போ சுபகிரகம் பார்க்கும் போது அதனுடைய தன்மைங்கிறது கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் பாவத்துக்கு தகுந்த மாதிரி தான் அது மாறுது ஓகேங்களா அதே மாதிரி இந்த விரைந்து செல்லக்கூடிய கிரகம் மெதுவாக செல்லக்கூடிய கிரகம் என்னென்னா விரைந்து செல்லக்கூடிய கிரகமாக இருந்தால் அந்த விஷயங்கள் வந்து டக்கு 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 நடந்துட்டு அடுத்த செக்ஷனுக்கு போயிடும் மெதுவாக செல்லக்கூடிய கிரகனா ஒரு விஷயம் இழுத்துட்டு இருக்கும் ஏன்னா தசாபதி இது கோச்சாருன்னு ஒன்று வரும் இப்போ வந்து லக்ன சப்பாடு ஒருத்தருக்கு சனியாக வந்துச்சுன்னா சனி வந்து கோச்சாரத்தில் வேறு ஒரு கிரகத்தோட சாரத்தில் போகுதுன்னா நல்லதோ கெட்டதோ ஒரு ஆறு மாதம் ஒரு வருஷம் வரைக்கும் அப்படியே இருக்கும் அதனால் ஒரு நல்ல ஜாதகத்துக்கு விரைந்து செல்லக்கூடிய கிரகங்கள் எந்தெந்த பாவத்துக்கெலாம் வருதோ அதில் நல்லதோ கெட்டதோ டக்கு டக்குன்னு முடிஞ்சிட்டு போயிட்டே இருக்கும் ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்கிற மாதிரிங்களேன் இப்போ தோப்பு கரணம் போகிறோம் ஒரே நேரத்தில் ஐம்பது தோப்பு கரணம் போகிறோம் சார் என்ன ஆகும் சார் முட்டிலாம் பிடிக்க ஆரம்பிச்சு காலையில் அஞ்சு ஒரு மணி நேரம் கழிச்சு ஒரு ஐந்து இன்னொரு மணி நேரம் கழிச்சு ஒரு ஐந்து கரெக்டாக ஈவினிங் எட்டு மணிக்குள்ளே ஐம்பது தோப்பு கரணம் போட்டுருக்கீங்க இப்போ பிரச்சனை வருமா சார் வராது ஒரு விஷயத்தை கண்டினியூ சார் நல்லதோ கெட்டதோ அதாவது நல்ல விஷயங்கள் கண்டினியூஸாக நடந்தால் பிரச்சனை இல்லை சார் கெட்ட விஷயங்கள் கண்டினியூஸாக வரும்போது அது பெரிய பிரச்சனை கொடுத்துரும் அதனால் மெதுவாக செல்லக்கூடிய கிரகம்லாம் எந்தெந்த வீட்டுக்கெலாம் சப்ளாடாக வருதோ அந்த விஷயங்கள்லாம் கொஞ்சம் லேட் ஆகும் சார் இது திருமணம் ரொம்ப லேட் ஆகுங்க ஜாதகத்தெலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஏழாவது வீட்டு சப்ளாடு சனியாக இருக்கும் நான் ராகு கேதுவாங்க அதுவும் ஒரு ஒன் ஆஃப் த ரீசனாக ஏழாவது வீட்டு சப்ளாடு புதன் சூரியன் இதெல்லாம் இருந்து ஆனால் அங்கே பாவம் தான் அங்கே மெயின் கிரகத்தோட காரகமும் கொஞ்சம் அது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே சார் அது மெயினாக நம்ம பார்த்துக்கணும் அதை இதை வந்து நீங்கள் போக போக புரிஞ்சிக்கலாம் அதை ஒரு அடிஷ்னல் இது மாதிரி எடுத்துக்கலாம் அதை பொது விதி மாதிரி எடுத்துக்கலாம் ஓகே சார் இப்போ ரெண்டாவது வீட்டுக்கு பார்ப்போம் சார் ரெண்டாவது வீட்டு சப்ளாடு யார் சார் ராகு இந்த ராகு சுக்கரனுடைய சாரத்தில் புதனுடைய சப்பில் இருக்கார் இங்கிருந்து 
சுக்கரனுடைய சாரத்தில் புதனுடைய சப்பில் இருக்கார் இப்போ பாருங்கள் ராகு என்ற கிரகம் வந்து ரெண்டுக்கும் நாலுக்கும் எட்டுக்கும் பத்துக்கும் சப்பிளாடு ஓகேங்களா சுக்கரன் எந்த வீட்டுக்கு சப்பிளாடு சார் ஐந்தாவது வீட்டுக்கு சப்பிளாடு புதன் எந்த வீட்டுக்கு சப்பிளாடு சார் ஒன்று மூணு ஏழு ஒன்பது ஓகேங்களா அப்போ ராகு வந்து இது நட்சத்திரம் இது உபநட்சத்திரம் இப்படி முதல்ல இங்கே பார்க்கும்போது இந்த ரெண்டாவது வீட்டு சப்ளாடு எட்டுக்கும் சப்ளாடாக வரும்போது ரெண்டாவது பாவ சம்பந்தமான வகையில் ஒரு பிரச்சனை கொஞ்சம் ஜாதகருக்கு வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி ரெண்டாவது வீட்டு சப்ளாடு தனது பாவத்துக்கு சாதகமாக இருக்கிற பாவத்துக்கு சப்ளாடாக வந்ததில் இது நல்ல அமைப்பு ஓகேங்களா இங்கே எட்டாவது வீடுங்கிறது தீமையான அமைப்பு இந்த எட்டு மட்டும் வராமல் ரெண்டு நாலு பத்து வந்தால் ரொம்ப நல்ல அமைப்பு எட்டு வந்தாலும் எட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய ரெண்டு வந்துட்டால பரவாயில்ல இப்படி வரத்தை விட இப்படி வந்தால் அது சரியில்லை அது ஒரு தேமையான அமைப்பு இங்கே ரெண்டு வந்துட்டுதால இது பரவாயில்ல ஆனால் எட்டு வந்து தனியாக வராமல் அதாவது எட்டு பன்னெண்டுங்கிற சப்ளாடு வந்து நம்ம ஜாதகத்தில் எந்த பாவத்துக்கும் சப்ளாடாக வராமல் தனியாக இருக்குன்னு வச்சுக்கலேன் அது நல்ல அமைப்பு சார் பொதுவாகவே ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்கிற மாதிரி ஒரு மூட்டை அரிசி இருக்குது நூறு கிராம் கல் இருக்கு பொடி பொடியாக கல் இந்த கல் அங்கே போனால் என்ன சார் ஆகும் ஒரு மூட்டை அரிசி சார் நூறு கிராம் கல் இருக்குது சார் கடகர் என்ன பண்ணுறாரு ஐயா இது ஒரு மூட்டை அரிசி இதில் கல்லே இல்லை இருபத்தஞ்சி கிலோ இது இது ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா ரேட்டு இல்லை இன்னும் ஒன்று நூறு கிராம் தான் கல் சேர்ந்துருக்கு கல்லுக்கு இன்றைக்கி பணம் தர வேணான்னே சொல்லிட்டார் கல்லுக்கு இன்றைக்கி பணம் தர வேணாம் வேணா ஒரு கிலோ அரிசி ஃப்ரீயாக விட்டுருவேன் நம்ம வாங்கிக்கலாமா சார் எவ்வளோ சார் அது வேல்யூ கம்மியாகும் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐநூறு ரூபாய்க்கு எவ்வளோ கம்மியாக ரேட்டு அது தெரிஞ்சிட்டு பிறகு நம்ம என்ன பண்ணால் அது ஏதோ ஒரு ஸ்கேன் பண்ணுற மிஷின் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலேன் அந்த மிஷினில் கொண்டாந்து வைக்கும் போது எவ்வளோ கல் இருக்குது எவ்வளோ அரிசி இருக்குதுன்னு அது காமிக்குதுன்னு வச்சுக்கலேன் என்ன அவனோட வேல்யூ வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் கம்மியாகிடும் நூறு கிராம் கல் தான் அங்கே சேர்ந்தது ஆனால் அது வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாகிடுது இதுதான் அந்த எட்டு பன்னெண்டு அப்படிங்கிறது எட்டு பன்னெண்டுங்கிறது ரொம்ப பீரியமானது அது ஏதாவது ஒரு பாவத்தில் போய் சேரும்போது என்ன ஆகுதுன்னா அந்த பாவத்துடைய தன்மையை கொஞ்சம் குறைச்சிருது இல்லைன்னா ஒரு சின்ன காமெடி மட்டும் சொல்லிடுறேன் ஒரு காலத்தில் பெரியார்கிட்ட ஒருத்தர் கேட்குறேன் இது சும்மா இதுவும் தான் யாரையும் நம்ம குறை சொல்லக்கூடாது குறை சொல்லணும் அப்படிங்கிற நோக்கெலாம் இல்லை அவர் விட்டுரும் அது பாலிடிக்ஸ் அப்படிங்கிறோம் புது அவர் திருவிழா நடக்கு சார் ஒரு திருவிழாவில் ஒரு லட்சம் பேர் வராங்க சார் திருநெல்வேலி எவ்வளோ சார் ஒரு லட்சம் பேர் மக்கள் பக்தர்கள் மதுரையில் கல்லறையில் ஆற்றல் இறங்குறாரு ஒரு லட்சம் பேர் பார்த்துட்டு வராங்க பக்தர்கள் இப்போ பக்தர்கள் நிறைய பேர் கூடனா திருநெல்வேலிக்கு கொஞ்சம் ஏன்னா ஏன்னா அவங்க பேலையும் நடக்கணும் இல்லையா சார் அவங்களும் பொழப்பு நடத்துகிறாங்க இல்லை அவங்க எவ்வளோ பேர் உள்ளே வருவாங்க சார் என்ன சார் நூறு பேராவது வருவாங்க பாருங்க ஒரு லட்சத்துக்கு நூறுக்கு எவ்வளோ சார் பர்சன்டேஜ் ஒரு பர்சன்டேஜ் நூறு பேர் தான் அந்த திருடன் இதில் ரொம்ப மோசமான திருடங்கிறது பத்து பேர் தான் சார் கத்தியை யூஸ் பண்ணுறவங்க பத்து பேர் தான் எக்காணத்தை கொண்டு கத்தியே யூஸ் பண்ணாதவங்க தொண்ணூறு பேர் பயமுறுத்துறதுக்காக வச்சுருப்பான் அதில் ஐம்பது பேர் கத்தியை பாக்கெட்டில் தான் போடுற வழி அதை யூஸ் பண்ண தெரியாது அப்போ ஐம்பது பேர் அப்படி கூட்டி கழிச்சு பார்க்கும் போது வெறும் பத்து பேர் தான் சார் போலீஸ்காரங்க எவ்வளோ பேர் சார் என்ன சார் ஒரு ஆயிரம் பேர் இருப்பாங்க ஆயிரம் பேர் போலீஸ்காரங்களுக்கு ஒரு லட்சம் பேர்னா ஆயிரம் பேர் அது எல்லாம் வந்துடுவோம் இப்போ பாருங்கள் இவன் இருக்குது நூறு பேர் அவங்க இருக்குது ஆயிரம் பேர் அப்போ நல்ல சக்திங்கிறது போலீஸ்காரங்க தீய சக்திங்கிறது திருடங்க நடுஞ்சாளர்கள்ங்கிறது பொதுமக்கள் அப்போ இந்த நூறு பேர் எவ்வளோ பேர் பயமுறுத்துறான் பார்த்தீங்களா அதாவது போலீஸ்காரங்களை விட திருடர்கள் எண்ணிக்கை கம்மியாக இருந்தாலும் அவர்களுடைய பலம் வந்து ரொம்ப அதிகம் அதே மாதிரி தான் அந்த எட்டாவது பாவம் எங்கேயாவது உள்ள ஒரு பாவத்தில் உள்ள புகுந்துச்சுன்னா அது வந்து என்ன ஆகுதுன்னா அந்த பாவத்தை ரொம்ப கெடுத்துடுவாங்க 
அதுக்கு நம்ம என்ன ஒரு ஃபார்முலா வச்சிருக்குன்னா எட்டாவது பாவம் வரும்போது கூட ரெண்டாவது பாவமும் கூட வந்துட்ட என்னவன்னா யார் திருடனும் அவனை போலீஸ்காரனுக்கு தெரியுதுன்னு அர்த்தம் சார் அவன் ரேடார் மாதிரி வச்சிருக்கான் உடனே அவனுக்கு எஸ்எம்எஸ்ஸாக அனுப்பிச்சிடுறான் அப்பா நீங்கள் வந்திருக்கு தெரியும் ஒழுங்காக வேடிக்கை பார்த்துட்டு போயிடு ஏன்னா நீ பார்த்துட்டு எல்லாம் நீ எங்கெங்கே போகிற எல்லாம் ஜிபிஎஸ்ல இன்னைக்கு தெரியுது ஆனால் சாமி கும்பிட்றியோ கும்பிட்டு அது வேறு விஷயம் உன்னால் இன்னைக்கு எந்த வேலையும் நடக்காது நீ வேறு ஏரியாவை பாரு பக்கத்தில் இன்னும் பத்து நாள் கழிச்சு வேறு ஒருத்தர் திருவிழா அங்கே எதனா ஒன்று பண்ணிக்க எங்கள் ஏரியாவில் வராது ஐடென்டிஃபை பண்ணியாச்சு நீ இந்த இந்த சட்டை போட்டிருக்கேன் ஒரு சட்டையில் ஒரு பட்டன் விழுந்துருக்கு இது இந்த அளவுக்கு எனக்கு தெரியுது கேமராவில் அப்படியே தெரியுது இப்போ சிரிக்கிறேன் அதுவும் தெரியுது உதட்டுக்கு பக்கம் ஒரு மச்சம் இருக்குது அதுவும் தெரியுது இது போதுமா ஆனால் நான் உங்கள் இடத்துல இல்லை உங்கள் உங்கள் இடத்துல இருந்து பத்து கிலோமீட்டர் தூரத்தில் தான் இருக்கேன் ஆனால் சொன்னால் வருவாங்க ஆளுங்க எந்த வேலையும் பண்ணாது போயிட்டே இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சார் இந்த ரெண்டு எட்டு ஏன்னா ஏழு எட்டாவது பாவத்துக்கு நேர் எதிர்ந்து இருக்கு சார் அதனால் என்ன ஆகும் இந்த எட்டாவது பாவத்தை இந்த ரெண்டாவது பாவம் கட்டுப்படுத்துது சமசப்தம பாவம் சொல்லும் சமமாக எட்டாவது பாவத்துட்ட என்ன எட்டாவது பாவத்துக்கு எந்த அளவுக்கு பவர் இருக்கோ அதே அளவுக்கு பவர் இருக்கக்கூடிய பாவம் ரெண்டாவது பாவம் சமமாக இருக்கிற பாவம் அப்போ என்ன ஆனால் எட்டாவது அவன் புரிஞ்சுக்கும் ஓஹோ பத்து பேர் அடையாளம் பண்ணிட்டாங்கன்னா அது பத்து பேர் எதுவுமே பண்ண முடியாது அடங்கிடுவாங்க கட்டுப்படுத்துறது தான் கட்டுப்படுத்துதல் அப்படிங்கிறது ஓகேங்களா அதனால் இங்கே ரெண்டு நாலு எட்டு பத்துங்கிறது பரவாயில்லன்னு எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு மட்டும் இல்லைன்னா இது ரொம்ப பிரச்சனை கொடுக்கும் ஓகேங்களா இதுக்கப்புறம் நட்சத்திரம் உபநட்சத்திரம் இங்கே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த ஏரியா விட்டுடுறோம் இங்கே நட்சத்திரம் காட்டிய சம்பவத்தை உபநட்சத்திரம் தடுக்குதான்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் ஒரே அணிங்கிறதால மொத்தமாக அப்படியே போட்டுடலாம் ஒன்று மூணு ஐந்து ஏழு ஒன்பது சார் இதை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இரண்டாவது வீடு ஒன்று மூணு ஐந்து ஏழு ஒன்பதை தொடர்பு கொள்கிறது நான்காவது வீடு இந்த மாதிரி போடுறோம் சார் இந்த ஒரு ஜாதகத்தை நான் ஃபுல்லாக எடுத்துடுறேன் சார் நாளைக்கு ஒரு ஒரு பத்து ஜாதகம் கொடுத்துருக்கீங்க அது கொஞ்சம் வேகமாக போயிடும் ஏன்னா இதை தெளிவாக சொல்கிறது காரணம் என்னென்னா இது புத்தகத்தில் இது சம்மந்தமான டீட்டெயில்ஸ் எழுதியிருக்கேன் இந்த புத்தகத்தில் விரிவாக எடுத்துக்கேன் எல்லா புக்குலேயும் அந்த ஜாதகம் இருக்குங்கிறத இந்த புக்கில் ஒரு அறுபது பக்கத்துக்கு எழுதியிருக்கிறேன் இந்த ஜாதகத்தை எப்படி அனலைஸ் பண்ணுறது அதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்போ ரெண்டாவது பாவங்கிறது அப்படியே ரெண்டாவது பாவம் இந்த பாவத்தை தொடர்பு கொள்ளுது நாலாவது பாவம் இந்த பாவத்தை தொடர்பு கொள்ளுது எட்டாவது பாவம் இது பத்தாவது பாவம் இது உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கு பாருங்கள் சீட்டு அதில் பாருங்கள் ரெண்டாவது பாவத்துக்கு நேராக கையை வச்சுட்டு இந்த கையை இழுத்துட்டு போயிட்டே இருங்க கடைசியாக பாருங்கள் இந்த இந்த மாதிரி வருதா இது தான் தொடர்பு நடத்தும் சார் இப்போ பாருங்கள் ஆறாவது வீட்டு எந்த பாவத்தை தொடர்பு கொள்ளுது சார் இந்த ஜாதகத்தில் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு சார் ஓகேங்களா இப்போ ரெண்டாவது பாவத்துக்கு ரெண்டாவது பாவத்தில் இவருடைய பேச்சு சாஃப்டாக இருக்குமா ஹார்டாக இருக்கும் சாஃப்டாக இருக்கும் சாஃப்டாக இருக்குமா ஹார்டாக இருக்குமா சார் எப்படி சாஃப்டாக இருக்குன்னு சொல்கிறீங்க சார் அவ்வளோதான் இப்போ நாங்கள் இப்போல்லாம் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டீங்கல்ல இப்போ இதே ஜாதகத்தை ரெண்டு ராசி கட்டத்தை மட்டும் போட்டுட்டு பிரபல ஜோஷியர் ஒரு பத்து பேர்ட்டு கொடுத்து ஒரே கேள்வி கேளுங்க இந்த ஊருடைய பேச்சு சாஃப்டாக இருக்குமா ஹார்டாக இருக்குமா நாலு மணி நேரம் டைம் கேட்பாங்க ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி சொல்லுவாங்க சொல்லுவாங்க சார் ஒவ்வொருத்தர் உடனடியாக சொல்ல முடியாது இங்கே நம்ம பார்த்தோன்னே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒற்றை படைப்பாவும் சாஃப்ட்டு இரட்டை படைப்பாவும் ஹார்ட் முடிஞ்சு போச்சு அவ்வளோதான் ஒரு ரூல் ஒன்று இருக்குது ஒற்றை படைப்பாவும் சாஃப்ட்டு இரட்டை படைப்பாவும் ஹார்ட் அப்போ இவருடைய பேச்சு வந்து சாஃப்டாக இருக்கும் சரி இவர் பணத்தை நல்லா அனுபவிப்பாரா என்ன சார் அதாவது அனுபவித்தனுங்கிறது எந்த பாவம் சார் லக்ன பாவம் லக்ன பாவத்துக்கு சாதாரணமாக தானே இருக்குது நோட் பண்ணிக்கிங்க சார் ஒரு குறிப்பிட்ட பாவம் ஒற்றைப்படை பாவத்தை தொடர்பு கொண்டால் அந்த பாவத்தோட காரகத்தை ஒருத்தர் நன்றாக அனுபவிப்பார் இப்போ சேர்த்து வைப்பார் இல்லையாங்கிறது அப்புறம் பாவம் இது அனுபவித்தனுங்கிறது லக்ன பாவம் தானே லக்ன பாவத்தோட காரகம் தானே என்ஜாய்மெண்ட்டுங்கிறது அப்போ இவருடைய பணத்தை இவர் நன்கு அனுபவிப்பார் சரி பணத்தை நல்லா சேர்ப்பாராக 
பணத்தை பாதுகாக்கக்கூடிய திறன் இருக்கா இன்னைக்கு ரெண்டாவது பாகத்தில் காரணத்தை பாருங்க பணத்தை அனுபவிக்கும் அமைப்பு ஒன்று பணத்தை பாதுகாக்கும் திறன் ஒன்று பணத்தை பாதுகாக்கக்கூடிய திறன் இருக்கா சார் அல்ல அதிகமாக இருக்குமா கம்மியாக இருக்குமா நியூட்ரலாக இருக்கும் நியூட்ரலோட கம்மியாக நியூட்ரலோட மேலையா என்ன சார் நல்லா பண்ணி சார் நியூட்ரல்னா இந்த ஏரியா சார் இது படு மோசம் ரெண்டு கலந்து இருக்கு தானே நியூட்ரலோட கீழே இது நடந்தது சார் ரெண்டாவது பாவம் ரெண்டு நாலு ஆறு பத்துனா அது மேலே இருக்கு அண்ணாந்து தான் பார்க்கணும் ஒரு அஞ்சு அடி ஆறு அடி வரைக்கும்னா ஒரு மூணு அடி இப்படி தான் பார்க்கணும் மேலே இருக்கும் வெயிட்டாக இருக்கும் ஐந்து ஒம்பதுன்னா கீழே இருக்கும் ஓகே ஐந்து ஒம்பதுன்னா கீழே ஒரு மூணு அடி பள்ளத்தில் எட்டு பண்ணதான் இன்னும் பத்து அடி பண்ணணும் அப்படின்னீங்க ரொம்ப ஆவரேஜோட ரொம்ப கீழே போயிடுச்சுனா மூணு ஏழு பார்த்தோம்னா இந்த கோட்டில் இருக்கு மேலேயும் போல கீழேயும் வரல இது கூட இது கலந்ததுன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இங்கிருந்து எவ்வளோ தூரங்கிறது நம்ம கற்பனை திறன் வச்சு நாம் சொல்லிக்குவோம் கீழே இந்த இடத்த விட்டு எவ்வளோ வருதோ இப்போ பாருங்க மூணு அஞ்சு ஏழு ஒம்பது பதினொன்று ஒன்று மூணு ஏழுங்கிறது ஒன்று அஞ்சு ஒம்பது அப்போ இந்த ஏரியாவில் இருக்குன்னு எடுத்துக்கலாம் என்ன சார் ஆ ஆவரேஜ் விட கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது பணத்தை பாதுகாக்கக்கூடிய திறன் வந்து ரெண்டாவது பாவம் இங்கே வீக்காக போயிடுச்சு ரெண்டு காரங்கள் இருக்குது ஒவ்வொரு பாவத்துலேயும் அகம் சார்ந்த காரகம் புறம் சார்ந்த காரகம் ஏதோ ஒரு சார்பு சொல்லியிருப்பார் நேற்று ரெண்டாவது பாவம்னா பேச்சுங்கிறது அகம் சார்ந்தது பணம்ங்கிறது புறம் சார்ந்தது இந்த பணத்தை நல்லா அனுபவிப்பார் பணத்தை பாதுகாக்கக்கூடிய திறன் குறைவாக அப்போ ரெண்டாவது பாவத்தில் கொடுப்பனையும் வீக்காக போயிடுச்சு தசாபத்திகள் வரும்போது நல்லா இருக்கும் ஒன்றும் இல்லை இப்போ ரெண்டாவது பாவம் எந்த பாவத்தை நோக்கி போகுது பாருங்க ரெண்டாவது பாவம் ஒன்றாவது பாவத்தை நோக்கி போகிறதால இவருடைய பணம் கௌரவத்துக்காக செல்லும் இது வந்து ஒரு ஏரம் மாதிரி போட்டால் இந்த பாவம் இந்த பாவத்தை நோக்கி போகுதுன்னு அர்த்தம் பணம் செல்ஃபோன் வாங்க கம்ப்யூட்டர் வாங்க புத்தகங்கள் வாங்க பயணங்களுக்காக மூணாவது பாவத்தில் காரணங்களும் அதற்கு செல்லும் ஐந்தாவது குழந்தைகளுக்கு செல்லும் ஏழாவது வீடு மனைவிட்டு கொடுத்து வைப்பார் ஒன்பதாவது தர்ம காரியங்களுக்கு செல்லும் ஓகேங்களா அந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க இப்போ ரெண்டாவது பாவம் நான் தொடர்பு கொள்வது என்ன சொல்லலாம் பணம் எங்கே போகுது பணம் சொத்தாக மாறுகிறது இப்படி சொத்தாக மாறும்போது மீண்டும் பணமாக மாற்ற முடியுமா சார் அதை மாற்றலாம் அப்போ ரெண்டாவது பாவம் வலுவடையுது இப்போ ரெண்டாவது பாவம் ஐந்த தொடர்பு உள்ளது பணம் எங்கே போகுது ஆ குழந்தைகளுக்கு போகுது ஓகேங்களா பொழுதுபோக்கு விளையாட்டு